。四大金刚，我被人类打败了，你们一定要去帮我报仇呀！渺小的人类这么嚣张，让我们四大金刚一起去，我们一起去把他们消灭掉。走吧，哥几个。昨天我们把监控变成的坏蛋全部赶走了。今天我们的城市终于迎来了太平。这些居民都聚在一起，准备跳广场舞。喂，你们在一起干什么呀？我们刚把坏蛋赶走，你们应该回去好好工作，建设我们的城市啊！呆瓜哥，我们今天聚在一起。就是为了明天更好的保护我们的城市。哟，他们几个还挺会想的，懂得居安思危。看来城市遇到一次危险，对于大家的团结和进步都是有必要的。不好，天上有动静，天上好像出现了一个大洞，这是什么呀？大家快看！不好了，天上好像出现了一个传送洞，里面有什么东西要掉下来，大家快跑呀！不是吧，这一个音响巨人太大了，比昨天的监控巨人还大。你说的没错，我是巨大的泰坦人。你们昨天打败了我们的先遣部队，今天我们四大金刚要来消灭你们。哎呀，我的乖乖，这也太大了吧，我完全打不过呀！快跑呀，这下我们人类完蛋了。怎么回事？我们刚出来，他们就跑了。就这样的战斗力，昨天怎么能打败我们的先遣部队？老大，你说的没错，我看这些人类太渺小了。那、哎、你们不要大意，我怎么觉得他们是饭桌吃老虎？你们可不要小看他们了。有什么小看的？直接把他们全部消灭了，不就行了吗？虽然躲起来了，把他们找出来！快跑，快跑！要是被这些巨大的怪物抓起来了，那可不好！我必须找到大家，跟大家一起商量打败这些巨大怪物的办法。幸好我们有一个秘密防空洞，大家可以在这里先躲一躲。现在怎么办？有四个巨大的巨人，我们应该怎么打败他们呀？我们还是跑吧，这样打不过他们的。跑什么跑？跑到别人的地盘。还是要被别人欺负。没错，我们直接打他们吧。我有大锤子，我不怕他们。你就吹吧。你要是真能打过他们，刚才还跑个毛啊！哎，你们别吵了，我有办法。你们都知道我是魔法师，作为魔法师，我具有操控能力。只要我去操控他们其中一个巨人，就可以打败另外三个巨人了。法师小妹妹这一个方法比较好，只有法师小妹妹真正想到了办法，我们只能用这个方法了。法师小妹妹，他们还在这里。现在我们站在高处，你使用魔法的时候一定要小心呀、啊，呆瓜哥。其实我骗你了，这一个控制的魔法，我们魔法师只能用一次。一旦控制了别人的精神，我们就再也出不来了。这你怎么不早说？那我们还是想别的方法吧。没关系的，呆瓜哥，现在也没有别的更好的办法。牺牲我一个，幸福千万家。我已经准备好了。卡通，高干军的之子。怎么回事？我的大脑好像不听使唤了。呆瓜哥，我是法师小妹，现在我已经控制这个巨人了。法师小妹，你的付出我一定转告给大家。还有，法师妹妹，你别伤心，我一定会找到办法把你从这一个电视怪物的脑袋里救出来的。谢谢你，呆瓜哥。现在我要消灭这三个怪物。没有想到法师妹妹附身到电视巨人的身上非常厉害。瞬间就把音响人和投影人全部打败，现在只剩下红绿灯人还在苦苦挣扎。不过看现在的战力，红绿灯巨人也很快会被打败。看我的死亡光波！终于，法师小妹把所有的巨人都打败了。不过现在只剩下这一个电视巨人，而法师小妹的灵魂被困在里面，无法出来。没办法，我只能把这一个巨人先放到海里，等我找到好的方法，再把法师小妹从他的身体里面剥离出来。好了，兄弟们，我们的世界每天都面临着许多危险，不过还好，我们的世界的能量是通过大家的点赞产生的，所以每天有大家的点赞，我们这个世界的能量越来越强大。今天我们虽然把巨人打败了，但是他们肯定还会来。入侵我们，所以我们决定反手为攻。下一期我要救出法师小妹，去攻打监控人星球。